హలో హాయ్ హోప్ యూర్ డూయింగ్ గుడ్ నేను మీ తెలుగు ట్రేడర్ శ్యామ్ మీ ట్రేడింగ్లో సక్సెస్ అయ్యేంత వరకు నా సపోర్ట్ మీకు ఎప్పుడు ఉంటుంది సో ఈరోజు అయితే బ్లాక్ మండే అని చెప్పొచ్చు ఆల్మోస్ట్ ఇక్కడ సిక్స్టీన్ థౌజండ్ లెవెల్స్ నుంచి ఇప్పుడు ఫిఫ్టీన్ థౌజండ్ చూస్తున్నాము సో రేపు ఏంటనేది చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ థింగ్ ఎందుకంటే మనం నిన్న వీక్లీ అనాలిసిస్లో చెప్పుకున్నట్టు డైలీ టైం ఫ్రేమ్లో సో దిస్ ఈజ్ ద లాస్ట్ సపోర్ట్ ఏరియా అనమాట సో బట్ ఇది హోల్డ్ అయితే చేసింది ఈరోజు సెవెన్ ఫిఫ్టీన్ థౌజండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ లెవెల్స్ అనేది సో లెట్స్ ఈ ఒకవేళ ఇన్ కేస్ ఇది బ్రేక్ అయ్యింది అంటే కనుక ఫిఫ్టీన్ థౌజండ్ సిక్స్ ఎయిటీ టూ బ్రేక్ అయ్యింది అనుకుంటే కనుక వీ కెన్ సి నెక్స్ట్ సపోర్ట్ వచ్చేసి ఫిఫ్టీన్ థౌజండ్ సిక్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ అండ్ దెన్ నెక్స్ట్ బిగ్గర్ సపోర్ట్ వచ్చేసి ఫిఫ్టీన్ థౌజండ్ ఫోర్ ఫిఫ్టీ లెవెల్స్ సో చాలా పెద్దగా ఉన్నాయి అండ్ అట్ ది సేమ్ టైం ఇక్కడ నుంచి కూడా రివర్సల్ కూడా అవ్వడానికి అయితే ఛాన్సెస్ అయితే ఉన్నాయి అందుకని నేను ఇవాళ బీటీఎస్టీ అయితే కంప్లీట్గా మేము అయితే అవాయిడ్ చేసాము ఎందుకంటే దీస్ ఆర్ ద మేక్ మేక్ ఆర్ బ్రేక్ లెవెల్ ఏదైనా కూడా రేపు పెద్దగానే ఉండటానికి అయితే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి ఎందుకంటే ఒకటే ఇక్కడ ఉన్న ఛాన్స్ ఏంటంటే ఈరోజు లో బ్రేక్ చేస్తే కానీ కిందకి వెళ్ళడానికి అయితే వాళ్ళకి బేర్స్కి అయితే ఛాన్స్ లేదు అట్ ది సేమ్ టైం హై బ్రేక్ చేసి పైకి వెళ్తేనే తప్ప పైకి వెళ్ళడానికి కూడా ఛాన్స్ లేదు లేదు ఈ టూ లెవెల్స్లోనే ఉంది అనుకుంటే కనుక రేపు అయితే రేంజ్ పౌండ్ అవ్వడానికి ప్రీమియం ఎరోజన్ అవ్వడానికి ఛాన్సెస్ అయితే ఎక్కువ ఉంటాయి సో ఒకసారి అయితే అవర్లీ చార్ట్ చూద్దాం ఏం క్లూ ఇస్తుందో క్లూ అయితే ఆల్మోస్ట్ ఇదే అన్ని కూడా సపోర్ట్ లెవెల్స్లోనే ఉన్నాయి సో మనం నిన్న డ్రా చేసుకున్నటువంటి ఒక సపోర్ట్ లెవెల్స్ చూసుకుంటే కనుక ఇదైతే బ్రేక్ అయితే అవ్వలేదు సో ఇది బ్రేక్ అవుతేనే తప్ప నెక్స్ట్ ఏం చేయొచ్చు అనే దానికి మనకైతే ఒక క్లారిటీ అయితే వస్తుంది ఇన్ కేస్ డైలీ టైం ఫ్రేమ్లోనే మళ్ళీ ఒక్కసారి సపోర్ట్ అండ్ రెసిస్టెన్స్ లైన్స్ అయితే మనం చూద్దాం టర్నింగ్ ఇన్ టు ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ షార్ట్ లో టైం ఫ్రేమ్లో ఒక్కసారి లెవెల్స్ ఒక్కసారి చెక్ చేసుకుందాం సో ఇన్ కేస్ ఒకవేళ రేపు గనక గ్యాప్ డౌన్ అయ్యి సెవెన్ ట్వంటీ ఈ లెవెల్స్లో అంటే సిక్స్ ఎయిటీ టూ సెవెన్ హండ్రెడ్ లెవెల్స్ కింద గనక ఓపెన్ అయితే కనుక డెఫినెట్గా సిక్స్ థర్టీ సెవెన్ అయితే మనకి ఫస్ట్ సపోర్ట్ అండ్ దెన్ ఫిఫ్టీన్ థౌజండ్ ఫే ఫైవ్ హండ్రెడ్ వచ్చి నెక్స్ట్ సపోర్ట్గా మనం చెప్పుకోవచ్చు ఇన్ కేస్ ఒకవేళ ఫిఫ్టీన్ థౌజండ్ నైన్ హండ్రెడ్ అంటే డే హై ఏదైతే ఉందో ఫిఫ్టీన్ థౌజండ్ నైన్ హండ్రెడ్ దగ్గర మాత్రం గ్యాప్ అప్ అయ్యి సంథింగ్ ఎనీథింగ్ కెన్ హ్యాపెన్ కదా మార్కెట్స్లో సో ఇట్స్ ఆల్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద గ్లోబల్ మార్కెట్స్ అవన్నీ చాలా ఉంటాయి కదా ఫ్యాక్టర్స్ అయితే సో వాటిలోంచి ఏదైనా వచ్చి ఇన్ కేస్ ఫిఫ్టీన్ థౌజండ్ నైన్ హండ్రెడ్ దగ్గర క్లోజ్ అయితే కనుక వీ కెన్ సి సిక్స్టీన్ థౌజండ్ ఇమీడియట్గా నెక్స్ట్ రెసిస్టెన్స్ ఇదైతే టెస్ట్ చేయొచ్చు ఇన్ కేస్ ఒకవేళ సిక్స్టీన్ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ థౌజండ్ సెవెన్ ట్వంటీ ఫైవ్ మధ్యలో కనుక ఉంటే కనుక చాలా వరకు కన్సల్టేషన్ అయ్యి ప్రీమియం ఎరోజన్ అయితే అవడానికి అయితే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి సో ఇది నిఫ్టీకి సంబంధించి సో బ్యాంక్ నిఫ్టీకి సంబంధించి ఏమైనా చూద్దాం సో బ్యాంక్ నిఫ్టీలో కూడా మార్నింగ్ మార్నింగ్ మంచి గ్యాప్ డౌన్ అయితే ఓపెన్ అయింది అండ్ తర్వాత నుంచి కూడా ప్రతి రైజ్ కూడా సెల్గానే వస్తూ ఉంది అండ్ లాస్ట్లో కొంచెం అయితే షార్ట్ కవరింగ్ అయితే వచ్చింది కంప్లీట్గా మంచి బ్రేక్ డౌన్ అయితే కూడా ట్రెండ్ లైన్ బ్రేక్ అవుట్ అయితే అయ్యింది ఇక్కడ నుంచి మంచి మూవ్ కూడా వచ్చింది అప్ సైడ్ వెళ్ళడానికి మంచి ఛాన్స్ కూడా ఇచ్చింది బట్ బేస్డ్ ఆన్ దిస్ మనం అయితే బీటీఎస్టీకి అయితే వెళ్ళలేము ఎందుకంటే కాన్ఫిడెన్స్ జోన్ కూడా ఇక్కడ ఉంది కాన్ఫిడెన్స్ జోన్కి ఇక్కడికి చాలా గ్యాప్ ఉంది అండ్ అట్లీస్ట్ బీటీఎస్టీకి వెళ్ళడానికి ఎప్పుడైనా మంచి సినారీ ఏంటంటే అట్లీస్ట్ డే హై అయితే క్రాస్ అవ్వాలి సో అప్పుడే మంచి బులిష్నెస్ ఉందనేసి మనకు అర్థమవుతుంది సో అందుకని బీటీఎస్టీ దీంట్లో కూడా కంప్లీట్గా అవాయిడ్ చేయడం జరిగింది సో లెవెల్స్ చూసుకుంటే కనుక ఒకసారి డైలీ టైం ఫ్రేమ్కి వెళ్దాం సో లాస్ట్ టైం మనం ఎనాలిసిస్ చేసినప్పుడు ఈ ట్రెండ్ లైన్ బ్రేక్ అయితే కిందకి వస్తే ఇది అనుకున్నాము సో ఈ లెవెల్లోనే ఎగ్జాక్ట్గా అది సపోర్ట్ అయితే తీసుకుంది ఇన్ కేస్ రేప్ కనుక గ్యాప్ డౌన్ అయితే కనుక ఫస్ట్ ఈ లెవెల్ని అయితే క్రియేట్ చేయాల్సి వస్తుంది అదేంటంటే థర్టీ త్రీ థౌజండ్ వన్ హండ్రెడ్ సో ఇమీడియట్గా చిన్న సపోర్టే థర్టీ త్రీ థౌజండ్ సో దీన్ని కూడా ఓవరాల్గా థర్టీ త్రీ థౌజండ్ అనుకుని మనం వెళ్తే కనుక ఇన్ కేస్ ఇది కూడా బ్రేక్ అవుతే కనుక వీ కెన్ సి చాలా పెద్దది ఐ డోంట్ థింక్ సో రేపు ఒక్క రోజులోనే వచ్చేస్తుంది అని అయితే డెఫినెట్గా ఒక ఇంత పెద్ద గ్యాప్ డౌన్ వచ్చిన తర్వాత
ఉందా లేకపోతే సో ఇదే ఏరియా మంచిగా ఫ్రెష్ ఎంట్రీస్ తీసుకోవడానికి మంచి సపోర్ట్ ఏరియా మంచి డిస్కౌంట్లో వస్తుంది అనుకుంటే కనుక ఇక్కడ నుంచి రివర్స్ అవ్వడానికి అయితే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి సో ఇన్ కేసు రేపు కనుక గ్యాప్ డౌన్ అయితే కనుక థర్టీ త్రీని క్లియర్ చేస్తే మనకి చాలా పెద్ద లైక్ థర్టీ టూ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ వరకు అయితే వెళ్ళడానికి అయితే ఛాన్సెస్ అయితే ఉంటాయి ఇన్ కేస్ ఒకవేళ థర్టీ త్రీ సిక్స్ హండ్రెడ్ పైన అంటే ఈ లెవెల్ ఇక్కడ వరకు చాలా వరకు సపోర్ట్ తీసుకుంది కదా ఈ లెవెల్లో కనుక ఓపెన్ అయితే థర్టీ త్రీ సిక్స్ హండ్రెడ్ లెవెల్లో కనుక ఓపెన్ అయితే వీ కెన్ సీ థర్టీ త్రీ ఎయిట్ హండ్రెడ్ అండ్ థర్టీ ఫోర్ థౌజండ్ కూడా రేపు అయితే చూడడానికి అయితే అవకాశం ఉంటుంది ఇన్ కేస్ ఈ టూ క్యాండిల్స్లో మధ్యలోనే ఉంటే కనుక సేమ్ నిఫ్టీ లాగానే బ్యాంక్ నిఫ్టీలో కూడా ప్రీమియం ఎరోజన అయితే అవడానికి అయితే చాలా వరకు ఛాన్సెస్ ఉంటాయి ఇంత గ్యాప్ డౌన్ తర్వాత ఇమీడియట్గా అయితే రాదు బట్ ఇట్స్ కంప్లీట్లీ డిపెండ్ ఆన్ గ్లోబల్ మార్కెట్స్ అనమాట రేపు మార్కెట్స్ని బట్టి ఓవరాల్గా సినారో అయితే బేరిషే ఉంది మనకి వీక్లీ చూసినా మంత్లీ చూసినా అవర్లీ అన్ని కూడా బేరీ సైన్స్ ఉన్నాయి రేపు థర్టీ త్రీ థౌజండ్ లెవెల్స్ కనుక హోల్డ్ చేయగలిగితే కనుక దాన్ని బట్టి మనం అనేది డెసిషన్ తీసుకుందాం సో టీటీఎస్ టాపిక్స్లో రేపటికి ఏ స్టాక్స్ వచ్చాయో కూడా ఒకసారి చూసేద్దాం సో మీ అందరికీ ఒక క్వశ్చన్ రేపు నిఫ్టీలో ఫిఫ్టీన్ థౌజండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ లెవెల్ అంటే ఈ రోజుల్లో బ్రేక్ అయ్యి బేరిష్కి వెళ్తామా లేకపోతే ఇక్కడ సస్టైన్ అయ్యి బుల్లిష్కి వస్తామా నెక్స్ట్ మీ టార్గెట్స్ ఏంటి అనేది నాకు కమెంట్లో తెలియజేయండి మర్చిపోకండి సో టీటీఎస్ స్టాక్ పిక్లో ఫస్ట్ స్టాక్ వచ్చేసి హిందుస్థాన్ యూనీ లివర్ సో ఇదైతే ఫ్రెష్ బ్రేక్అవుట్ అయితే ఇవ్వడానికి అయితే రెడీగా ఉంది సో రేపు గనక ఈ లెవెల్లో అంటే నేను మార్క్ చేసినట్టు డబల్ టూ వన్ సెవెన్లో గనక ఒక క్యాండిల్ గనక సస్టైన్ అయితే వీ కెన్ గో హెడ్ ఫర్ లాంగ్ ట్రేడ్ అనమాట సో దీంట్లోకి వచ్చేసరికి ఫస్ట్ టార్గెట్ వచ్చి టూ టూ ఫోర్ సిక్స్ అండ్ దెన్ నెక్స్ట్ టార్గెట్ వచ్చి టూ టూ సిక్స్ త్రీ అనమాట సో దీస్ ఆర్ ద లెవెల్స్ ఓకే ఇది ఎంట్రీ అండ్ ఫస్ట్ టార్గెట్ అండ్ సెకండ్ టార్గెట్ ఓకే అండ్ సెకండ్ వచ్చేసి బ్రిటానియా సో రెండు కూడా ఎఫ్ఎంసీజీలో ఉన్నాయి సో మేబీ ఎఫ్ఎంసీజీలో బ్రేక్అవుట్ రావడానికి అయితే రెడీగా ఉంది సో ఇది కూడా సేమ్ సిమిలర్ కైండ్ ఆఫ్ స్ట్రక్చర్ అయితే మనకి ఇక్కడ చూపిస్తుంది సో ఇది కూడా ఎంట్రీ వచ్చేసి థర్టీ త్రీ సెవెంటీ సిక్స్ దగ్గర అండ్ ఫస్ట్ టార్గెట్ వచ్చి థర్టీ ఫోర్ జీరో టూ అండ్ నెక్స్ట్ టార్గెట్ వచ్చేసి థర్టీ ఫోర్ థర్టీ సెవెన్ సో ఇక్కడ ఒక ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్లో గ్రీన్ క్యాండిల్ సస్టైన్ అయితే దాన్ని బట్టి తీసుకోండి అండ్ గుర్తుపెట్టుకోండి ఈ స్టాక్స్ కనుక ట్రేడ్ చేసినా అబ్జర్వ్ చేసినా సరే నిఫ్టీ కూడా సేమ్ డైరెక్షన్లో ఉండాలి నిఫ్టీ బులిష్లో ఉంటేనే ఇక్కడ బులిష్ ట్రేడ్ తీసుకోండి నిఫ్టీ బేరిష్లో ఉంటే ఇక్కడ బేరిష్ ఓకే రివర్స్లో మాత్రం తీసుకోవద్దు మార్కెట్ని బట్టే మనం ఆ ఫ్లోతో బట్టే వెళ్ళాలి ఓకే అండ్ ఇక్కడ టాటా కన్జ్యూమర్ ప్రోడక్ట్స్ అయితే మనకు ఒక ట్రయాంగిల్ ప్యాటర్న్ అయితే ఇచ్చింది అట్ ది సేమ్ టైం అట్ ది సేమ్ టైం మంచి సపోర్ట్ లెవెల్స్ అయితే ఇక్కడ మనం చూస్తున్నాము సో ఇన్ కేస్ రేపు కనుక ఈ కింద ఓపెన్ అయితే కనుక సెవెన్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఈ లెవెల్ కింద ఓపెన్ అయితే కనుక ఇక్కడ మనకు ఒక షార్ట్ ఆపర్చునిటీ అయితే వస్తుంది అండ్ వన్ ఇస్ టూ టూ రేషియోలో త్రీ రేషియోలో మీరు చూసుకోండి మినిమం ఒక ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ అయితే క్యాండిల్ అయితే ఇక్కడ మనకి అది రెడ్ క్యాండిల్ రావాలి గుర్తుపెట్టుకోండి రెడ్ క్యాండిల్ వస్తేనే మనం తీసుకోవాలి ఈ లో చాలా ఇంపార్టెంట్ లోని బ్రేక్ చేస్తుంటేనే మాత్రమే తీసుకోండి అండ్ టార్గెట్స్ కూడా అరౌండ్ సెవెన్ ట్వెల్వ్ అండ్ సెవెన్ నాట్ ఎయిట్ అండ్ దెన్ సెవెన్ హండ్రెడ్గా అయితే మనం దీంట్లో అయితే పెట్టుకోవచ్చు ఓకే సో నెక్స్ట్ స్టాక్ వచ్చేసి అపోలో టైర్స్ సో అపోలో టైర్స్ వచ్చి ఆల్మోస్ట్ ఇక్కడ మంచి ఒక ట్రిపుల్ బాటమ్ అయితే మన కోసం అయితే వెయిట్ చేస్తుంది సో ఈ నెక్ లైన్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఒకవేళ ఈ నెక్ లైన్ ఆర్ ఈ క్లోజింగ్ కింద ఒక ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ క్యాండిల్ కనుక సస్టైన్ అవుతే కనుక మనం దీంట్లో షార్టింగ్ ఆపర్చునిటీ కోసం అయితే చూడొచ్చు సో ఎంట్రీ వుడ్ బి అరౌండ్ వన్ ఎయిటీ సిక్స్ ఎంట్రీ వచ్చేసి అండ్ ఫస్ట్ టార్గెట్ వచ్చి వన్ ఎయిటీ ఫోర్ అండ్ దెన్ నెక్స్ట్ టార్గెట్ వచ్చి వన్ ఎయిటీ వన్గా మనం చెప్పుకోవచ్చు హా అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ ఐ ఫర్ గట్ టు టెల్ యూ దాట్ క్విజ్ రిజల్ట్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో మన కమ్యూనిటీ పోస్ట్లో పెట్టడం జరిగింది హండ్రెడ్ మెంబర్స్ని అయితే క్విజ్లో ఎవరైతే పార్టిసిపేట్ చేశారో టాప్ హండ్రెడ్ మెంబర్స్ని అయితే సెలెక్ట్ చేసి షార్ట్ లిస్ట్ చేసి దాంట్లో కమ్యూనిటీ ట్యాబ్లో పోస్ట్ చేయడం అయితే జరిగింది ఇప్పుడు దాంట్లోంచి ట్వంటీ మెంబర్స్ అండ్ ప్లస్ ట్వంటీ మెంబర్స్
పెడతాను అండ్ దాంట్లోనే కంప్లీట్గా డీటెయిల్స్ ఉంటాయి ఎవరిని కాంటాక్ట్ చేయాలి ఎలా కాంటాక్ట్ చేయాలి మీ యాక్సెస్ని మీ ఆర్ విన్నింగ్ ప్రైజ్ని ఎలా తీసుకోవాలి గివ్ అవే అని అని కంప్లీట్గా డీటెయిల్స్ అన్ని ఆ వీడియోలో అయితే చెప్పడం జరుగుతుంది థ్యాంక్ సో మచ్ Thank you.